ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபிட் செட் நான் பண்ண பிடி ஃப்ரீக் வெல்கம் டு ஃபிட் செட் ஷோ ஸோ இன்றைக்கி ஃபிட் செட் ஷோவில் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் உதயகுமாரை பார்க்க போகிறோம் அவர் பார்த்திங்கன்னா டேக் அண்டோ பிளேயரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவர் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹீரோ கப் மலேசியா நடந்தது ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகோ ஸோ அங்கே கோல்டு மெடல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இவர் பார்த்திங்கன்னா டேக் அண்டோ கேமில் ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் ஸோ வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுப்ரோ நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே வணக்கம் என் பேர் உதயகுமார் நான் இன்டர்நேஷ்னல் டேக் அண்டோ கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஸோ நேஷ்னல் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூ டைம்ஸ் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் உங்களுக்கு டேக் வேண்டோன்னு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம் இருக்குது கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் நிறைய பேர் போவாங்க ஒய் டேக் வேண்டோ ஓகே டேக் வேண்டோவில் எனக்கு எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா ஸோ என்னோட கோச் நேம் வந்து மாஸ்டர் ஆர் வெங்கடேஷன் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு என்னோட வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அவர் அவர் டேக் வேண்டோ ஒரு மாஸ்டர்னும் போது நான் சின்ன வயசுலேருந்து டேக் வேண்டோ அவரை பார்த்தேன் அவரோட ஸ்டைல்ஸு அவரோட கிக்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆனால் ஸோ டேக் வேண்டோன்றது அந்த பீரியட் தான் நான் ஒரு எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் டேக் வேண்டோன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸோ இந்தியா லெவலில் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பூமிங்கான ஒரு கேம் ஸோ டேக் வேண்டோ பண்ணால் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல கிக்ஸ் வித் பஞ்சஸ்ஸு நம்மளை நம்ம எப்போ எந்த நேரத்தில் நம்மளை நம்ம எப்போ வந்து ஒரு மோல்ட் பண்ணிக்கணுமோ ஸோ அந்த மாதிரி மோல்டுக்காக வந்து டேக் வேண்டோ கேம் நான் இது பண்ணேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டேக் வேண்டோ மூலியமாக வந்து இந்தியாவுக்காக எப்போயாவது ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு மெடல் கிடைக்கிற சான்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக விளையாடி தரணும்னு சொல்லி அப்போயே ஏமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஸோ அதில் வந்து விளையாடியிருக்கேன் ஒரு இந்தியாவுக்காக ஒரு எயிட் கோல்டு மெடல்ஸ் ஸோ தமிழ்நாடுக்காக ஒரு டென் கோல்டு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேலேயும் அச்சீவ்மெண்ட் நிறைய பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கான எஃபர்ட்டில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒன் டே வந்து இந்தியா சுப்ரோ ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வரும் ஸோ உங்கள் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் டேக் அண்டோ பண்ணீங்க பிரச்சனை இல்லை இது வழக்கமாக இருக்க எல்லாரோட எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கும் லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் ஸோ நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் என்னோடது எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் ஆட்டோ டிரைவர் தான் ஸோ என்னால் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மலேசியா சிங்கப்பூர் யூஎஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கெலாம் போயிருக்குன்னா ஸோ போக முடியாது ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஸோ என்னை சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய பேர் கைட் பண்ணாங்க மோல் பண்ணாங்க எனக்குள்ள ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேலண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து எனக்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணி ஸோ அவங்களாம் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் நான் இதை பண்ண முடிஞ்சிது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் காலேஜ் நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ காலேஜ் படிக்கிறதுனால காலேஜ்ஷிப் மூலியமாகவும் காலேஜில் இருக்க சார்ட்ஸ் அவங்க மூலியமாகவும் என்னுடைய ஹெச்ஓடி அவங்க மூலியமாகவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிது ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போயிட்டு விளையாட முடிஞ்சது என்னால் ஸோ அதனால தான் விளையாண்டேன் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்கும் எத்தனை பேரால் முடியும்னு சொல்லி தெ எதிர்பார்க்க வேணாம் ஏன்னா நிறைய பேரால் ஃபேமிலியால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களோட ஓன் எஃபர்ட் அவங்களோட டேலண்ட் இங்கே அவுட் புட் கொடுத்துட்டே இருந்தால் மட்டும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் மோல் பண்ணி நம்மளை கைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ டேலண்ட் மட்டும் தான் வேணும் எல்லாேருக்கும் ஸோ அது இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ கஷ்டமாக கஷ்டமாக ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் சொல்லி யாரும் நினைக்க வேணாம் ஸோ அதில் ஒரு சான்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கிடச்சா கண்டிப்பாக பூமாய் வெளியே வர முடியும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லை வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சினா சோகப்படக்கூடாது நம்ம ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் நல்லா எஃபர்ட் போட்டால் நம்மக்கிட்ட டேலண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் சன்னாக இருந்துட்டு ஒரு கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அங்கேருந்து ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு வந்து நாங்கள் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு ஈவெண்ட்டாக ஒரு கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு பண்ணோம் ஸோ அந்த கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு வந்து குரூப்பாக பும்சேன்னு சொல்லி டேக் வண்டோட சிலபஸோட டிசிப்ளின்காக வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் டிசிப்ளின்காக வந்து ஒரு சிலபஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் ஒரு கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிலபஸ் நெக்ஸ்ட் கின்னஸ் ஹோல்டர் கார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிக்ஸ் ஸோ அது வந்து வித்தின் ஒன் ஹவருக்குள்ளே என்னோடய ஃபேஸ் ஐட்டுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கிக் பண்ணி ரெக்கார்டு இது அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணேன் ஸோ டேக் வண்டோக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக இருக்கா ஆ டேக் வண்டோக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக இருக்குது ஸ
உங்களுக்கும் தேங்க்யூ எனக்காக வந்து ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னும் போது கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வேணும் ஸோ அவங்களோட பசங்களுக்கு அவங்க எந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ட்ராயிங் கிளாஸு ஸோ சம்திங் நிறைய கிளாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ எந்த இப்போ எந்த கிளாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு இது வேணும் அவங்களோட பாடியில் ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் வேணும் எனி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ஒரு எனி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்க இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபுட்டும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஆய ஃபுட்டோட கல்ச்சரல்ஸும் மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் கம்பல்சரியாக ஒரு 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 கிட்ஸும் ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டும் கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணால் அவங்கள அவங்க அவங்கள காப்பாற்றுற அந்த பாடியோட இம்யூனிட்டி பவரு ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான செல்ஃப் கண்ட்ரோலு ஒரு டிசிப்ளினு ஸோ படிப்போட நாலேஜ் கூட ஸ்போர்ட்ஸ் மூலயமா அதிகமாகும் ஸோ அதுவும் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக டிசிப்ளின் இருக்கும் டேக் வாண்டோ கரட்டே ஜூடோ ஜுஜிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மார்ஷல் ஆர்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கேல் பேபியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தையாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டு இந்த வயசுலேருந்தே கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஃபியூச்சரில் அவங்கள அவங்க கா அவங்கள அவங்க மோல் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸும் கண்டிப்பாக ஸோ கைஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டாங்க எல்லாரையும் போட்டு படி படி படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கேட்கலாம் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் படிங்க ஸ்டடிஸ் மட்டும் கான்சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்போர்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொண்ணை ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டுப்பிங்க அதுவும் டேக் அவுட் மாதிரி கேமுக்கு ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ பேசிக்காக இன்றைக்கி இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து வெறும் எஜுகேஷன் மட்டும் பார்த்தாது இட் ஷுட் நாட் பி அ ப்ரெஷர் ஸோ பசங்களுக்கு வந்து ஒரு வி ஸ்டார்டட் லைக் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த கேம்ஸை வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் பட் அவங்களோட இப்போ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அவர் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் அவங்க எஜுகேஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது என்னோட சன்னோட இதில் ஃபியூச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ சீன் ஆல் திஸ் சேஞ்சஸ் இட் கட் மோர் கான்ஃபிடென்ட் வென் பி இன் டு த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து அவனோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லேயும் நாளைக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நாட் ஓன்லி இன் எஜுகேஷன் நாளைக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ ஆட் ஆன் பெனிஃபிட் தேங்க்யூ சார் சார் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது ஒய் டேக் ஆண்டோம் ஏன் இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்கீங்க அது பற்றி சொல்லுங்கள் டேக் ஆண்டோ டேக் ஆண்டோ பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களோட செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நான் குழந்தைய வந்து கேர்ள் தான் கொண்டு கேர்ள் பேபி தான் இருக்குது அந்த கேர்ள் பேபிக்கு நான் கொண்டு தந்து விட்டுருக்கேன் நாளைக்கு பின்னாடி எது இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காகவும் அவங்க ஈஸியாக அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அவங்களோட இது கேட்டு மோர் மோர் தென் தட் அவங்களோட ஸ்டாமினா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது மோஸ்ட்லி ஸ்டேக் கொண்டோனால் அந்த கராத்தே அந்த மாதிரி இல்லாமல் மோர் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்டாமினாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேம் இட் வில் இம்ப்ரூவ் ஸ்டாமினா ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி டேக் கொண்டோல இது கிவ் மோர் ஸ்டாமினா அதில் நிறைய அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துனால அதுக்காகவும் கொடுக்கணும் இப்போ சார் மற்ற பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வரீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அனுப்பலாமா வேணாமா ஸ்டடி மட்டும் தான் இம்பார்ட்டண்டா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸாக தான் இருக்கணும் மோஸ்ட்டாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பிகாஸ் இப்போ இப்போ இருக்கிற நம்ம இருக்கிற இப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சிட்டி எடுத்துங்க சென்னை சிட்டியில் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து ப்ரீத்திங் தான் ப்ரீத்திங் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வரப்போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து நார்மலாக வீட்டில் உட்காந்து ப்ரீத்திங் பண்ண ப்ரீத்திங் பண்ண யாரும் பண்ண மாட்டாங்க பட் இதே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வரப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீத்திங் அவங்களோட ப்ரீத்திங் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ரீத்திங் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரீத்திங் லென்த் ஆகுறமோ அவ்வளோ வந்து குழந்தையோட ஹெல்த் வந்து ஃபிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஸ்டடிஸ் கொடுக்குறாங்களோ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் இருந்ததுன்னா குழந்தையோட ஃப்யூச்சர் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் அனுப்புங்க படிக்க படி மட்டும் சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸும் இம்பார்ட்டன் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸ்டடிஸும் பண்ணணும் ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணணும் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் போட